পশ্চিমা দেশগুলো পরমাণু চুক্তির শর্ত না মানলে চলতি মাস থেকে আবারও পারমাণবিক চুল্লি চালু করবে ইরান বুধবার এই হুঁশিয়ারি দেন দেশটির প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি জানান সাত জুলাই থেকে আরও বড় আকারে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প চালু করবে ইরান তবে তেহরানের ঘোষণায় উদ্বেগ জানিয়েছে চুক্তিকারী অন্য দেশগুলো গত বছর ইরানের সঙ্গে ছয় বিশ্ব শক্তির চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই শুরু হয় উত্তেজনা একের পর এক মার্কিন নিষেধাজ্ঞার জবাবে পরমাণু চুক্তি অগ্রাহ্য করার ঘোষণা দেয় তেহরা এই মাসের সাত তারিখ থেকে আমরা নতুন যাত্রা শুরু করব ইউরোপীয় দেশগুলো যদি তাদের চুক্তির প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে তাহলে ইরানও এই চুক্তিতে থাকতে বাধ্য নয় ইরান চুক্তির প্রতি সবসময় শতভাগ প্রতিশ্রুতির বদ্ধ ছিল যেখানে অন্যরা তাদের দশ ভাগ অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারেনি তাই আমরা আমাদের পারমাণবিক কার্যক্রম আবারও পুনরায় শুরু করব যা আমাদের প্রয়োজন মতন চলবে পশ্চিমাদের ভুলের মাসুল তাদের নিজেদেরই দিতে হবে সংকট সমাধান নয় বরং একগুয়ে আচরণের মাধ্যমে শত্রুতা বজায় রাখতে এই সচেষ্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অভিযোগ উত্তর কোরিয়ার বুধবার জাতিসংঘে পিয়ংইয়ং এর প্রতিনিধি দল জানায় একতরফা নিষেধাজ্ঞা আরোপ ওয়াশিংটনে নেশায় পরিণত হয়েছে সম্প্রতি নতুন করে দুই দেশ পরমাণু আলোচনা শুরু করার ব্যাপারে সম্মত হলেও আলোচনায় এগিয়ে নেয়ার কোনো চেষ্টা নেই মার্কিন প্রশাসনের বরং কোরীয় উপদ্বীপে বিদ্যমান শান্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করতে উদ্যোগী দেশটি মাত্র এক সপ্তাহ আগে উত্তর কোরীয় ভূখণ্ডে দেশটির সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড জন ট্রাম্প সপ্তাহ না পেরোতেই ফের উত্তাপ দু দেশের এই সম্পর্কে দুবছর না পেরোতেই রাখাইনে নতুন করে বর্বরতা শুরু করেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমনের নামে গুমখুন ধরপাকড় আর নিরাপত্তা বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যু হয়ে উঠেছে যেন নিয়মিত ঘটনা এসব তথ্য জানিয়ে মানবাধিকার লঙ্ঘন আর যুদ্ধ অপরাধের অভিযোগ এনেছে জাতিসংঘ যদিও বরাবরের মতোই সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে মিয়ানমার দুই হাজার নয় সালে মিয়ানমারের রাখাইনে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর নজিরবিহীন সেনা বর্বরতার সাক্ষী হয় বিশ্ব ভয়াবহ নিপীড়নের মুখে পালিয়ে সে সময় বাংলাদেশে আশ্রয় নেয় সাত লাখের বেশি রোহিঙ্গা নির্যাতন সহ্য করে এখনও ভিটে মাটিতে রয়ে গেছে লাখো মানুষ বিশ্বের সবচেয়ে নিপীড়িত সংখ্যালঘু এই গোষ্ঠীটির পক্ষে বারবার বিশ্ব সম্প্রদায় উচ্চকণ্ঠ হলেও বদলায়নি দৃশ্যপট উল্টো অঞ্চলটিতে নতুন মাত্রা পেয়েছে সহিংসতা ও দমন পীড়ন বলছে জাতিসংঘ সেনাবাহিনী তো বটেই বিদ্রোহীরাও আন্তর্জাতিক আইন উপেক্ষা করে নানা তৎপরতা চালাচ্ছে অনেক ঘটনায় যুদ্ধাপরাধের সামিল বেসামরিক মানুষ বিশেষ করে রাখাইনের আদিবাসীদের গুম করে ফেলা হচ্ছে আরাকান আর্মির সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের নামে আটক রাখা হয়েছে অনেককে সেনাবাহিনীর হেফাজতে বেশ কয়েকজন মারাও গেছে উত্তরের রাখাইন আর দক্ষিণের শান প্রদেশে বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে তৎপর বৌদ্ধ আদিবাসী গোষ্ঠী আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে কয়েক মাস ধরে চলছে সেনা অভিযান জাতিসংঘ বলছে সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের নামে মিয়ানমারে আবারও নিয়মিত হয়ে উঠেছে মানবাধিকার লঙ্ঘন আর যুদ্ধাপরাধের মতো ঘটনা তবে বরাবরের মতোই সব অভিযোগ অস্বীকার করে ইয়াঙ্গুনের দাবি সাম্প্রদায়িক সহিংসতায় ইতি টানতে চলছে নিরলস প্রচেষ্টা মিয়ানমারে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা আর শান্তি আলোচনার স্বার্থে আগস্ট মাস পর্যন্ত অস্ত্র বিরতি সম্প্রসারণ করেছে সেনাবাহিনী সর্বস্তরে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে বেসামরিক সরকারও দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে মুক্ত গণমাধ্যম আর বাক স্বাধীনতার অধিকারে ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই কিন্তু নিরাপত্তা আর স্বাধীনতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষাও আমাদের দায়িত্ব গেল মাসে রাখাইন ও শান প্রদেশের নয়টি শহরে ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্নের নির্দেশ দেয় মিয়ানমার সরকার এলাকাগুলোতে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং মানবাধিকার গোষ্ঠীগুলোর কাজের ক্ষেত্র কঠোরভাবে সীমিত রাখা হয় রীতিমতো ঘোষণা দিয়ে মিডিয়া ব্ল্যাকআউটের নজির বিহীনে ঘটনায় তখনই উদ্বেগ জানায় জাতিসংঘ বলে সবই মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ধামা চাপা দেওয়ার অপচেষ্টা 
হংকংয়ে প্রত্যাপন বিল বাতিলের দাবিতে আইন পরিষদে হামলার ঘটনায় বারো জনকে আটক করেছে সেখানকার পুলিশ এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানিয়েছে দেশটির নিরাপত্তা বিভাগ আটককৃতদের মধ্যে দুজন নারী বলে জানান অপরাধ শাখার পুলিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট শেখ মোহাম্মেদ আইন পরিষদে হামলার ঘটনা অন্তত শতাধিক বিক্ষোভকারীর তালিকা তৈরি করেছে সেখানকার পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বাহিনীর উপর হামলা ও গোপন তথ্য ফাঁসের অভিযোগ আনা হয়েছে বিতর্কিত প্রত্যাপন বিল বাতিলের দাবিতে প্রায় এক মাস ধরে বিক্ষোভ চলছে হংকংয়ে গেল সোমবার আইন পরিষদের ভেতরে ঢুকে ভাঙচুর চালা বিক্ষোভকারীরা ভবনটির সংস্কার কাজের জন্য আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আইন পরিষদ বন্ধ থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে হংকংয়ের প্রশাসন সুদানে ক্ষমতাসীন সামরিক পরিষদের সঙ্গে আবারও আলোচনায় ফিরল গণতন্ত্রকামী বিরোধীরা বুধবার আফ্রিকান ইউনিয়ন এবং ইথিওপিয়ার মধ্যস্থতায় বৈঠক হয় রাজধানী খার্তুমে তবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের বিষয়ে এখনও কোনো সমঝোতা হয়নি এই দুই পক্ষের মাঝে গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কৌশল নির্ধারণে গেল মাসেও বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনায় বসে সামরিক পরিষদ তবে তিন জুন বিক্ষোভকারীদের অবস্থান কর্মসূচিতে সেনা অভিযানের পর ভেস্তে যায় সে উদ্যোগ ধারণা করা হচ্ছে আলোচনার নতুন এ উদ্যোগে রাজনৈতিক অচল অবস্থার অবসান খানিকটা ঘটতে পারে সুদানে আবহাওয়া বৈরী হওয়ার কারণে বিশ্বের নানা প্রান্তে দেখা দিয়েছে চরম ভাবাপন্ন আবহাওয়া বুধবার চীনের উত্তর পশ্চিম পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ লিয়ং ইংয়ে শক্তিশালী টর্নেডোর আঘাতে প্রাণ গেছে অন্তত ছয় জনের আহত হয়েছে দুশো মানুষ নজিরবিহীন বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত এশিয়ার আরেক দেশ জাপান বুধবার দেশটির দক্ষিণাঞ্চলে সর্বোচ্চ এক হাজার মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা গেছে রাশিয়ায় বন্যার কবলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বিশ জনে নিখোঁজ অন্তত পনেরো জন অন্যদিকে নজিরবিহীন দাবদাহের কবলে পড়েছে ইউরোপ বিধ্বংসী টর্নেডোর আঘাতে এভাবেই লন্ডভণ্ড হয়ে গেছে চীনের লিয়াউনিং এর কাইওয়ান শহর নিমেষেই বিধ্বস্ত সাড়ে তিন হাজারের বেশি ঘর বাড়ি আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে প্রায় দশ হাজার বাসিন্দা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত বিশাল শিল্পাঞ্চল সন্ধ্যার দিকে হঠাৎই মনে হলো সব যেন কাঁপছে বিকট আওয়াজ মনে হলো ঘর বাড়ির সব বুঝি ভেঙে ফেলবে আমরা ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়ি শহরটিতে উদ্ধারে কাজ করছে আট শতাধিক কর্মী এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় এক হাজার ছশো বাসিন্দাকে তবে এখনও চাপা পড়ে আছে অনেকে এদিকে নজিরবিহীন বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত এশিয়ার আরেক দেশ জাপানের দক্ষিণাঞ্চল সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কাগোসীমা ও মিয়াজাকি থেকে এগারো লাখ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে নিরাপদ আশ্রয় বেশ কয়েক জায়গায় ভূমিধসের খবর পাওয়া গেছে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করেছে প্রশাসন জনগণকেও সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছে ঝুঁকি না নিয়ে উদ্ধার কর্মীদের সহায়তা নিন দ্রুত নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করুন রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় চলমান বন্যা পরিস্থিতির এখনও কোনো উন্নতি হয়নি বরং নতুন করে প্লাবিত হয়েছে ইরকুটস্কের কয়েকটি এলাকা কিছু জিনিস অন্তত রক্ষার চেষ্টা করেছিলাম তবে এমন গতিতে পানি ঢুকে পড়েছিল যে কোন রকমে জীবন নিয়ে পালিয়েছি এখনো মনে পড়লে ভয় লাগছে এই পরিস্থিতিতে সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ আবহাওয়া সম্পর্কে নিয়মিত জনগণকে অবহিত রাখার চেষ্টা করছে প্রশাসন আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যে কোনো পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে একই সময় তীব্র দাবদাহে পুড়ছে ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ জার্মানি স্পেন ফ্রান্সের বেশিরভাগ শহরে এখনও তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রির ওপরে বেড়েছে গরমজনিত অসুস্থতা আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণেই বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ার এমন বিপরীতমুখী আচরণ লিবিয়ার শরণার্থী শিবিরে বিমান হামলায় বিপুল হতাহতের ঘটনাকে যুদ্ধাপরাধের সঙ্গে তুলনা করছে জাতিসংঘ মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন ইউএনএসিআর এদিকে বিদ্রোহী হাফতার বাহিনী শরণার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে দাবি অস্ত্র গোলাবারুদ মজুদ কেন্দ্র ছিল তাদের মূল টার্গেট ত্রিপুলির পূর্বাঞ্চলে তাজৌরা এলাকার শরণার্থী কেন্দ্র ছিল ইউরোপে পাড়ি জমানোর স্বপ্ন দেখা অভিবাসন প্রার্থীদের শেষ ভরসা কিন্তু বিমান হামলা কেড়ে নিল সেই আশ্রয়টুকুও প্রাণ হারান চুয়াল্লিশ জন আহত একশো ত্রিশ তাদের প্রায় সবাই সাবসাহারা আফ্রিকার নাগরিক 
নিরীহ আশ্রয় প্রার্থীদের উপর বর্বরোচিত এই হামলাকে যুথাপরাধ হিসেবে গণ্য করছে জাতিসংঘ সহ সংস্থাটির মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন ইউএনএইচসিআর জানানো হয় সংশ্লিষ্টদের বিচারের আওতায় আনার দাবিও শরণার্থী শিবিরে বিমান হামলা ও হতাহতের ঘটনায় ক্ষুব্ধ মহাসচিব ভয়াবহ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান তিনি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের উপযুক্ত বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন এছাড়া বেসামরিক ক্ষয়ক্ষতি এড়িয়ে সব পক্ষকে ধৈর্য ধারণের তাগিদ দেন মহাসচিব পাল্টাপাল্টি হামলার পরিবর্তে রাজনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের পরামর্শ তার বেসামরিক আশ্রয় কেন্দ্র লক্ষ্য করে হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ইউএনএইসিআর এটা যুদ্ধপরাধের সামিল ভূমধ্যসাগরে অনিরাপত্তার কারণেই তাদের লিবিয়ার ঠাই হয়েছে কিন্তু এখানেও ভিন্ন মাত্রার মৃত্যু ঝুঁকিতে তারা আন্তর্জাতিক মহলের কাছে প্রত্যাশা একটি মানবিক করিডর তৈরি করুন যেন নির্বিঘ্নে এসব আশ্রয় প্রার্থীদের লিবিয়া থেকে বের করা সম্ভব হয় তবে হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ পুরোপুরি অস্বীকার করেছে বিদ্রোহী কমান্ডার খলিফা হাফতারের সশস্ত্র বাহিনী এল এনে দাবি অস্ত্রের মজুদ ধ্বংসই ছিল মূল টার্গেট ওই অঞ্চলে বেশ কয়েকবার হামলা চালিয়েছিলাম কারণ মিশ্রাতা ও তাজৌরা শহরের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে এখানে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আসে শরণার্থী শিবিরে প্রথম বা দ্বিতীয় ক্যাম্পে সে সব আসত খবর পেয়ে আমরা টার্গেটে হামলা চালিয়েছি জেনেভা কনভেনশন অনুসারে লোকালয় কারাগার ও হাসপাতাল থেকে সেটা অনেক দূরে ছিল ত্রিপুলি নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে গেল তিন মাস ধরেই হাফতার বাহিনী ও জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারের মধ্যে চলছে সংঘাত প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর থেকে একক নিয়ন্ত্রণে নেই তেল সমৃদ্ধ দেশটির শাসন ব্যবস্থা